Sí, sonido. Primera llamada, primera llamada. nos invitaron a luchar con el, con el corazón por delante que es nuestra arma letal Palabras alusivas a cargo del profesor Sosimo Aquino Bustamante de la Escuela Primaria Guillermo Rojas Mijalcos Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humilla nuestra conciencia y viola nuestro sentido común. Eduardo Galeano. Respetables autoridades que presiden este acto, niñas, niños y jóvenes estudiantes, profesoras y profesores, público en general, la historia oficial se ha encargado de reducir los acontecimientos más trascendentales de la vida nacional al sacrificio de unos cuantos o a la exaltación de quienes el interés gubernamental decidió convertirlos en seres mitológicos, inmaculados y hasta inhumanos, considero. Nuestra historia ha sido desvirtuada por dos entes. Por un lado, el sistema político mexicano siempre ha manipulado la historia y ha negado su lugar a muchos personajes de carne y hueso que también han participado en la construcción de esta patria nuestra, desde el gobierno, desde la oposición o desde el anonimato que da la ciudadanía consciente. Por el otro lado, el mercado que ha hecho de una conmemoración histórica una temporada de adornos, comida y música que diluyen la importancia de los hechos históricos. Hace 213 años se inició en nuestro suelo un movimiento que por más de una década enarboló la bandera de la independencia y en días como este, las máximas autoridades del país se encargan de editorial a los padres de la patria, lista que por cierto está incompleta. Cada quien puede celebrar la independencia a su manera como mejor le plazca, 
con una consigna o promoción, pero aquí quiero proponerles para tal fin un ejercicio de reflexión que nos conduzca a la desmitificación de los héroes y al análisis objetivo de los hechos históricos que nos permita sustraernos de la manipulación gubernamental, conservadora o mediática de la que involuntariamente somos ajenos. Mucho deben tener de subversivas las historias reales de nuestro pasado para que urja tanto olvidarlas, para exiliarlas de los libros de texto de nuestros niños y niñas, para reconstruir independencias y revoluciones insípidas y lejanas sin contenido. Mucho deben tener de subversivas cuando se pretende convertir la historia en una gigantesca goma de borrar que atenta contra nuestra memoria. Poesía coral. Queremos ser independientes por los alumnos de la Escuela Primaria Basilio J. Rojas.
el zapoteco y chinanteco.
Ramírez. Es así como damos por finalizada la participación del contingente militar en este desfile cívico-militar conmemorativo al 213 aniversario del inicio de la independencia de México. A continuación, el Teniente Coronel de Infantería, José Luis Hernández Villa, comandante del agrupamiento castrense, rendirá el parte de novedades. Ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Jorge Alejandro Gutiérrez González, comandante de la 44 Zona Militar, desfiló ante la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, una bandera de guerra. 71 banderas escolares, 6 estandartes, 300 docentes y 1.800 alumnos de los diferentes planteles educativos, 175 elementos del ejército mexicano, 130 elementos de la Guardia Nacional, 3 canes, 8 vehículos oficiales, concluyéndose sin novedad. Agradecemos al público en general por su asistencia a este evento. Buenos días.